என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் மனத்தலைகள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட இந்தியன் காபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களில் நிறைய வகையான பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விலை போகக்கூடிய பணத்தாள்களை நம்ம வந்து குறைவான விலைக்கும் அல்லது வந்து விற்பனை செய்ய முடியாமையோ வந்து இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சில முறைகள் வந்து தெரியலை அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நிச்சயமாக இந்த காணொலியை பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பல்வேறு ஆதாரங்கள் காட்ட போகிறேன் அதே போல் வந்து இதெல்லாம் எப்படி விற்பனை செய்யணுங்கிற இந்த ஐடியாஸையும் வந்து கொடுக்க போகிறேங்க அதனால் காணொலியை முழுமையாக பாருங்க மறக்காமல் எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த மூணு வகையான பிரிவுகள் என்னென்னு பார்ப்போங்க அதாவது ஃபேன்சி நம்பர் பணத்தாள்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மெமோரியல் நம்பர் நோட்டுங்க மூன்றாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் சீரீஸ் இப்போ நான் சொல்ல போகிற எல்லா பணத்தாள்களும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களை மையப்படுத்தி தான் சொல்ல இருக்கேன் இந்த ஸ்டார் சீரீஸை தவிர்த்து ஏன்னா ஏன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களை நான் முன்னூத்தி சொல்லேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா பணத்தாள்களும் இந்திய அரசு செல்வதனார் வந்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதனால புழக்கத்தில் இல்லாத பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன லெவலுக்கு விட போகுதுங்கிற சில ஆதாரங்களோடையோ அதே போல் எப்படி விற்பனை செய்கிறதுங்கிறதையோ நம்ம பார்ப்போம் ஃபேன்சி நம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரியாக வந்து விற்பனை ஆகுதுங்க அதாவது நல்ல விலைக்கு விற்பனை ஆகக்கூடியது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் லெவலு அதுக்கப்புறம் லோ லெவல்னு மூணு கேட்டகரியாக அந்த நம்பர்களை வந்து பிரிக்கிறாங்க அந்த மூணு கேட்டகரியை பற்றி பார்ப்போம் இதில் முதல் கேட்டகரியில் மூன்று வகையான எண்களுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஏழு எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு ஆறு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஆறு இலக்கு எண்கள்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஒரே ஒரு இலக்கு மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக வந்து ஏழு இலக்கு எண்கள் வரும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாளர்களை பார்க்கலாம் ஏன்னா இடது புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாளர்கள் வந்து ஆறு இலக்கு எண்கள் வரும் வலதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாளர்கள் வந்து ஏழு இலக்கு எண்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறுன்னு ஒரு எண்கள் வரும் இந்த மூன்று வகையான எண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான சந்தை வாய்ப்பு இருக்குங்க இந்த சந்தை வாய்ப்பு எடுத்து நிறைய பேர் நல்ல வேட்டுகள் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழு இலக்கு எண்களை வந்து விற்பனை செஞ்சுருக்காருங்க அவர் என்ன ரேட்டுக்கு விற்பனை செஞ்சுருக்காரு நீங்களே பாருங்க இதில் வலது புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க ஆனால் வந்து போட்டி கடமையாக இருந்ததுனால ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விளக்கம் இருக்குங்க இந்த ஒரு ரூபாய் பணத்தாளர்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மதிப்பு நீங்களே பாருங்க இப்போ நம்ம மீடியம் லெவலை வந்து பார்ப்போம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எண்கள்லாம் மீடியம் லெவலாக போகக்கூடியதுங்க இப்ப நான் முதல் சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாயில இருந்து இப்படி லட்சக்கணக்கில் போவோம் இப்ப நான் ரெண்டாவது சொல்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வந்து போவோங்க இப்படிப்பட்ட எண்கள் எல்லாம் கிடைச்சா இது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சரியான தளங்கள் மூலம் வந்து விற்பனை செய்யலாம் அந்த தளங்களை பத்தியே பார்ப்போம் அடுத்ததை வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ லெவலுங்க இந்த லோ லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது போல ஃபேன்சி நம்பர் வந்திருக்கும் இது மீடியம் இது வந்து நடுவில் வரக்கூடாதுங்க இப்படி கடைசி வந்திருக்கணும் இல்ல முதல் வந்திருக்கணும் இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கிறது அந்த கிரிமினலை குறிக்க குறிக்கக்கூடியதுங்க அதே போல் ஒன் ஃபோர் த்ரீங்கிறது ஐ லவ்யூங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து குறிக்கக்கூடியதுங்க அதே போல் ஒன் நாட் எயிட்டிங்கிறது இந்த ஆம்புலன்ஸை குறிக்கக்கூடியது இது போல் எண்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவலாக வந்து போய்கிட்டு இருக்குங்க இப்போ நான் இந்த லோ லெவலை தவிர்த்து மித்த ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து எப்படி விற்பனை செய்யணும்னா பாம்பே ஆக்ஷன் மதுரா ஆர்ட்ஸ் போன்ற எண்ணற்ற தளங்கள் வந்து இருக்குங்க இது போல் தளங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரேட்டுக்கு வந்து விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பணத்தாளர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் போகுது அதே போல் ரொம்ப குறைஞ்ச பொத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து போயிருங்க இதே நான் கடைசி சொன்ன கேட்டகரி அந்த ஃபேன்சி நம்பர்லேயே வந்து லோவாக இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைசன் மூலம் வந்து விற்பனை செய்யலாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இரநூறுவாவில் இருந்து அதிக பொத்து வந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து விற்பனை ஆகுது அடுத்ததை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமோரியல் பணத்தாளர்களுங்க நான் பொதுவாக வந்து நமக்கு பணத்தாளர்களில் இந்த ஆறு இலக்கு எண்கள் வரும் இந
அதை வந்து சரியான முறையில் நம்ம விற்பனை செஞ்சால் நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாயில் இருந்து அதே போல் வந்து லட்ச ரூபாய்க்கு கூட விற்பனை செய்ய முடியுங்க இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்கிது அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஐம்பதுங்கிற மாதிரி ஒரு சீரியல் எண்கள் கொண்ட ஒரு பணத்தால் வந்து கிடைக்குதுங்க நான் இதை என்ன செய்கிறேன்னா நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணுறேன் இது இதில் வந்து யாராவது பிறந்திருக்காங்களான்னா அதாவது பன்னெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் யாராவது பெரிய விஐபிஸ் வந்து பிறந்திருக்காங்களான்னு பார்க்குறேன் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த டேட்டில் வந்து பிறந்திருக்காரு நான் அப்போ என்ன செய்கிறேன்னா இதையே வந்து மென்ஷன் பண்ணி இணையதளங்கள் மூலம் வந்து விற்பனை செய்ய பார்க்குறேங்க அப்படி விற்பனை செய்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க அவருக்கு அதுக்காகவே வந்து வாங்குவாங்க இப்படி நிறைய வகையான பணத்தாள்கள் நல்ல ரேட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இது போல பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பெரிய லெவலில் தெரியாதனால குறைந்த விலைக்கு வந்து விற்பனை செஞ்சுருவாங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் சீரீஸ் பணத்தாளுங்க பொதுவாக அந்த ஸ்டார் பணத்தாள்களை நிறைய மக்கள் வாங்குறதுக்கும் சரி விற்கிறதுக்கும் சரி நம்ம ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க ஆனால் இந்த ஸ்டார் பணத்தாள்களுங்கிறது இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தால் தாங்க அதாவது இந்திய அரசு அஃபிஷியலாக வந்து செல்லாதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணலை இது என்ன ஸ்டார் பணத்தாள்கள்னு கேட்கலாம் அதே போல் வந்து இதில் ரொம்ப ரேர் கேஸ் அதனால் கிடைக்கிது இது இந்த ஸ்டாருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம ஒரு பணத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தெரியாமல் என்ன பட்டுறது அல்லது வந்து இங்கு பட்டுறது இப்படிப்பட்ட பணத்தாள்கள்லாம் நம்ம வங்கியில் கொடுத்து மாற்றிடுவாங்க அப்படி வங்கியில் கொடுத்து மாற்றின பிறகு அதில் டிஃபீட் இருக்கனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போன்ற பணத்தாள்கள்லாம் அவங்க எடுத்துருவாங்க அவங்க எடுத்துகிட்டு அந்த சீரியல் எண்களை மட்டும் வந்து எழுதிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அனுப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே எண்களை கொண்ட பணத்தாள்களை திருப்பி வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி பிரிண்ட் பண்ணும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாரை வந்து அந்த எண்களுக்கு நடுவில் வந்து கொடுக்குறாங்க இது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் தாங்க வந்து இப்படிலாம் வந்து வர ஆரம்பித்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது போல் டிஃபிட் ரேஷியோ இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களுக்கு பதிலாக வேறு சீரியல் எண்களை கொண்டு அத்தடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் சீரீஸ் பணத்தாள்கள் வந்தனால இது ஃபுல்லாமே இன் இன்னைக்கு வரைக்கும் புழக்கத்தில் இருக்கு பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்களை விற்கிறதோ வாங்குறதோ சட்ட ரீதியாக தவறாகுங்க அதனால தான் இந்த பணத்தாள்களை வந்து விற்பனை செய்யாதீங்கன்னு சொல்ல அதே நேரத்தில் வந்து இதெல்லாம் உங்கள் சேமிப்பில் ஒன்று அல்லது இரண்டை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு இதுக்கு பேர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் சில நாடுகளில் வந்து அந்த பி அது மாதிரி நிறைய கோடுகள் வந்து கொடுப்பாங்க நம்ம நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்டிஸ்க்கு வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க அதே போல் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிலாகவே கிடைக்குங்க அதாவது நூறு நோட்டு இருக்கிறதாவே கிடைக்கும் இந்த நூறு நோட்டு இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அந்த நூறு நோட்டுமே ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த பண்டியில் வந்து அச்சடிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஏன்னா ஸ்டார் சீரீஸ் நோட்டை சேர்க்குறவங்கன்னு நிறைய பேர் ஆர்வமாக இருக்கீங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க வரலாறுகள் யாருக்கும் ஒத்து வந்து பெரிய லெவலில் தெரியறது கிடையாது அதனால தான் என்னோடய ஒவ்வொரு காணொலிகளிலும் வரலாறுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த காணொலிக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயிருங்க கருத்துக்கள் எதாவது வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடராக கீழே இருக்கும் ஐடியை உயர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொ